Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici le sommaire de l'émission, notre rubrique terrain politique. Cette semaine, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, nous irons à Montauban de Bretagne, en Élie Nous verrons comment une commune peut aujourd'hui se réapproprier une page de son histoire. Notre invité de la semaine sera Gilles Lurton, député LR de la circonscription de Saint-Malo, le mouvement des Gilets jaunes, le plan autisme, le Brexit. Trois dossiers que nous évoquerons aujourd'hui avec lui. Et puis on le fera réagir bien sûr à notre décryptage. Le rapprochement entre le Rassemblement national et les Républicains est-il inévitable On verra avec notre politologue Thomas Frino si les lignes et les stratégies politiques sont compatibles. Mais avant cela, comme chaque semaine, on va regarder tout de suite le dessin de Loïc Schwartz, qui est bien sûr consacré à notre invité. Gilles Lurton va justement nous rejoindre. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et un clin d'œil. Un clin d'œil à la victoire de Francis Jouillon dans le Rhum. Francis Jouillon, skipper de 62 ans, qui a barré un bateau qui a déjà gagné deux fois la route du Rhum. Euh, la voile, c'est comme, comme la politique. On peut faire du neuf avec du vieux. Euh, allusion peut-être tout trouvée à la nouvelle majorité qui est arrivée il y a un an et demi euh, dans l'hémicycle. Euh, nouvelle génération, le nouveau monde, comme on l'a appelé. Est-ce qu'il a vraiment changé les codes la manière bah, écoutez, de... Avant de répondre à votre question, mmh. je voudrais quand même féliciter Francis Jouillon. Mmh. Parce qu'une victoire, elle se gagne sur la ligne d'arrivée, j'ai tendance à dire. C'est comme une élection, elle n'est gagnée que le soir où elle est mmh. acquise. Et bien là, Francis Joyon a eu une très belle victoire. Je félicite aussi François Gabard qui a mené une très belle course en tête pendant toute la course. Et puis, j'ai une pensée pour tous les skippers qui sont encore en, en course, course. aujourd'hui. Alors revenons à la politique. Est-ce que ce Nouveau Monde a changé la manière de faire vivre la démocratie parlementaire Alors, Écoutez, le Nouveau Monde, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je sais que la majorité se targue aujourd'hui de représenter le Nouveau Monde. Pour moi, la politique, c'est du travail. Ce sont des idées. Et après, on voit si elles réussissent. Aujourd'hui, force est de constater que tout ce qui a été fait depuis un an n'a pas donné les résultats escomptés par le président de la République. Donc je trouve que c'est un peu prétentieux de s'affirmer comme nouveau monde, alors que finalement, il y a des choses à prendre en main. Elles ne sont pas si simples que ça, et peut-être parfois, faut-il faire preuve d'un peu d'humilité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, député du Finistère, va bientôt fêter ses 100 jours au perchoir, à la présidence du perchoir. Euh, comment vous le trouvez Il veut un peu aussi revoir un peu le fonctionnement de l'Assemblée, il, il veut prolonger la réforme... Euh, amorcé par François de Rugy, notamment auditionner des ministres pour voir si les lois sont bien appliquées et aussi mieux valoriser le travail des députés auprès de l'opinion. Ça me paraît des choses indispensables. Il faut effectivement valoriser le travail des députés auprès de l'opinion. Il faut qu'il soit mieux connu. Il faut que l'opinion sache que nous passons des nuits et des jours dans l'hémicycle à examiner le texte. Ça a été le cas cette semaine avec toute la proposition de loi sur le cancer pédiatrique des enfants. Nous avons passé une nuit dans l'hémicycle pour trouver les meilleures solutions. Alors justement, en préparant l'émission, j'ai retrouvé un reportage de France 2 en juin dernier. On vous voyait dans ce reportage vous plaindre un peu du rythme très soutenu qui vous êtes imposé, vous, député, euh, est-ce que c'est un rythme, justement, trop soutenu, soutenu qui vous déconnecte complètement avec la réalité du terrain Eh bien, écoutez, je fais en sorte que non. J'essaye d'être le plus présent possible dans la circonscription dans laquelle je suis élu à la rencontre des habitants. J'y suis le samedi, j'y suis le dimanche, j'essaye d'y être le vendredi et quand je le peux, euh, le lundi, j'ai besoin de ce contact avec la population. Mais c'est vrai que quand le gouvernement accumule les textes à l'ordre du jour, sans interruption, le nuit, la, la nuit, le jour, eh bien, il y a un moment où nous sommes un peu pris entre la nécessité d'être à l'Assemblée nationale, et c'est ce que je fais, je dois le dire, je suis un des députés les plus présents à l'Assemblée nationale, et ce devoir que nous avons aussi d'être au contact de la population. Allez, on passe à notre séquence terrain politique. Cette semaine, nous nous rendons à Montauban de Bretagne, en ille et vilaine comme dans beaucoup d'autres communes bretonnes. À l'occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, les habitants ont rouvert une page de leur histoire, un travail sur la mémoire collective et aussi finalement sur la citoyenneté. Regardez. Alors, Monsieur Leclerc, le premier mort de Montauban. Eh ouais, 10 août 14. Huit ah jours oui, après... Euh, premier, ah ouais, ouais. Premier, euh, sûr et certain. premier d'une longue file. Des visages sont apparus dans les jardins de Montauban de Bretagne à l'occasion du centenaire de l'armistice. Certains font partie des 95 poilus de la commune officiellement recensés. D'autres avaient été oubliés. À l'exemple de Pierre Groseille, frère de Louis, également mort au combat. 14 octobre, c'est donc au moment, au tout début de la guerre, lorsque les les combats deviennent très, très, très violents. Mmh. En fait, c'est euh, au moment où ils commencent à, à s'installer dans les tranchées euh, autour d'Arras. Ouais. 
et, euh, et son frère, qui lui est donc plus âgé et, euh, et, et marié, euh, arrive au même moment euh, sur, euh, sur la zone d'Arras. Et euh, bah, il est probable qu'il ait entendu dire que son frère avait été porté disparu. Oh, ouais. Donc on imagine bien que c'est un soldat qui n'a pas forcément euh, le, le moral. Ouais. Et effectivement, euh, au printemps 1915, ben, à son tour, il est, euh, il est tué au combat. Les recherches généalogiques vont exhumer 20 poilus jamais commémorés. Parfois morts dans un hôpital ou chez eux, mais pas sur le champ d'honneur, les familles n'ont pas réclamé leur inscription. Parfois, la commune de leur lieu de résidence aura imaginé qu'ils figuraient sur le monument de leur lieu de naissance, et vice-versa, des aléas aujourd'hui réparés. J'avais vraiment euh, envie euh, ouais, de leur redonner vie et de les réintégrer à la vie de la commune et, euh, et qu'ils retrouvent... Euh... C'est euh, Saint-Exupéry qui disait que, euh, que tant qu'il reste quelqu'un pour se souvenir de votre nom, eh ben, vous n'êtes pas mort complètement. Ben, voilà. L'idée, c'était ça, c'était que, que leur nom perdure le plus longtemps possible. Il a été blessé à de nombreuses reprises. et donc Il a séjourné à l'hôpital de Dinan, puis à l'hôpital de Nice, où il est mort. Mm -hmm. Il était aussi euh, connu à Montauban. Il, faisait, il chantait régulièrement à l'église, il était surnommé le petit chantre. Et c'est les pages. Juliette parle du soldat Jules Page. Et Avec et leurs profs d'histoire, collégiens et lycéens de Montauban ont aussi fouillé les archives et ils ont établi chacun la fiche biographique de l'un des désormais 115 soldats montalbanais morts durant le conflit, jusqu'à tisser des liens qui s'affranchissent du temps. Ouais, voilà, c'est presque maintenant, c'est nos soldats, vu qu'on a tous plus ou moins resuivi leur vie. On a redéroulé leur vie avec leurs parents, leurs frères et sœurs et tout ça. Donc oui, ouais, voilà, bah, ça montre que du coup, on s'est presque attaché à, à ces personnages. Mm -hmm. Et Donc, depuis les dernières cérémonies du 11 novembre, l'histoire continue. Certains élèves sont devenus des passeurs de mémoire. Et donc ça, c'est sa photo, j'imagine Tout D'accord. Et euh, il me semble que lors de la commémoration du 11 novembre, tu as pu euh, rencontrer l'un de ses descendants. Oui, un descendant. Il était venu pour... Euh... Pour ce soldat, François-Marie Duguet, et du coup, toute la fin de journée et début d'après-midi, nous l'avons passé ensemble. Et je dois aller chez lui en début de semaine prochaine pour lui donner tout ce que j'ai fait sur ce soldat. L'association des anciens combattants cherche elle aussi à faire perdurer le souvenir. Ses rangs se réduisent, alors elle veut passer le témoin à des civils. Pacifique de Noël, le bien nommé, s'est ainsi engagé, mais sans uniforme, dans les citoyens de la paix. L'association, les citoyens de la paix ne sont là que depuis un an, donc c'est relativement récent. Et pour l'instant, on se documente. À titre personnel, eh bien, on regarde effectivement ce qui s'est passé au niveau de nos ancêtres qui ont pu effectivement participer à ces différentes guerres. Euh, moi, par exemple, j'ai un grand-oncle qui a participé à la guerre 14-18 et je suis allé me recueillir sur sa tombe il y a, en 2015. On se documente effectivement de cette façon-là et puis on va voir sur les lieux de, de combat, voir un peu ce qui s'est passé. Et on réapprend un peu l'histoire avant de pouvoir transmettre. Une transmission qui passera par les travaux des collégiens et lycéens bientôt accessibles sur le site internet de la mairie. Il retrace 115 destins tragiques et redonne vie aussi aux 115 noms gravés dans le granit. Voilà un beau travail de mémoire hein, de la commune de, de Motoban de Bretagne. Il n'y a plus de témoignages vivants à hein, la Grande Guerre puisque le dernier poilu est, est décédé il y, a, il y a 10 ans. On a l'impression quand même que les, le, le citoyen, le, le Kidam, aujourd'hui, se réapproprie un peu l'histoire de cette grande guerre. C'est ce que vous avez ressenti à l'occasion des décommémorations Je, je l'ai vraiment ressenti mmh. très fortement, notamment au moment des cérémonies au Monument aux Morts, le 11 novembre dernier, où il y avait tous les enfants dans tous les villages de France hein, qui participaient, qui chantaient ensemble la Marseillaise. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la transmission de ce devoir de mémoire depuis 100 ans. Des anciens combattants, des portes-drapeaux se relaient sur les monuments aux morts pour chaque cérémonie commémorative. Eh bien, il faut maintenant que les jeunes s'approprient cela. La dame, la jeune fille l'a très bien dit, tant qu'il reste quelqu'un pour se souvenir, il n'est pas mort complètement. Cette phrase de Saint-Exupéry, elle est très belle. Eh bien, il faut que nous fassions en sorte que les jeunes générations poursuivent ce travail. Qu'avez-vous pensé euh, de cette itinérance mémorielle euh, qu'a voulu organiser le chef de l'État C'était un bon choix, un peu cannibalisé avec, euh, avec la, la polémique sur, euh, sur le pouvoir d'achat, mais est-ce que finalement, c'est une opération réussie pour vous 
Pour je vous. pense que l'itinérance mémorielle qu'a entrepris le chef de l'État, qui représente la France, mmh. qui représente tous les Français, elle était indispensable. Il est indispensable que le chef de l'État ait pris la décision d'aller se recueillir sur les différents endroits qui ont été les plus dramatiques de la Première, la première Guerre mondiale. Par Et d'avoir voulu vrai, plutôt favoriser l'esprit de la paix plutôt que la victoire militaire, c'était aussi un bon oui, choix. Oui, avoir fait ce choix de l'esprit de la paix. Moi, je n'ai pas honte de ce que font nos militaires, donc je n'aurais pas été gêné de voir les militaires défiler mmh. le 11 novembre sur les champs les Élysées. et je l'ai dit, je l'ai affirmé à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que cette itinérance mémorielle, elle a été un petit peu polluée par cette volonté de mélanger à la fois ce devoir de mémoire qui était indispensable et aussi un peu cette reconquête d'une popularité qui est un peu perdu. Alors justement, euh, il a été beaucoup question de la, du pouvoir d'achat hein, à l'occasion de cette itinérance. Euh, colère aujourd'hui des Français, des Bretons sur la, la, hausse, la hausse des taxes de, des carburants. Euh, alors nous enregistrons cette émission hein, à la veille du grand mouvement de, de protestation qui aura lieu partout en France, qui a eu lieu partout en France. Euh, à l'heure où nous parlons, on ne connaît pas encore l'ampleur de la mobilisation. On peut juste dire que c'est quand même un mouvement très spontané qui est né notamment sur les réseaux sociaux qui est passé par-dessus la tête des corps intermédiaires, hein, des syndicats, des Tout mouvements politiques. Est-ce que ce que nous dit finalement ce mouvement, que vous n'êtes plus là pour représenter euh, la population Moi, je ne le perçois mmh. pas comme ça, en tout cas. Je pense que ce mouvement, il traduit un très grand découragement de euh, toutes les classes sociales de Mais notre pays. Mais il n'est plus passé par les relais traditionnels que sont les syndicats ou les partis politiques Il n'est plus passé ouais. par les relais traditionnels parce qu'il est né, comme vous l'avez très bien dit, spontanément. Mmh. Et moi, je trouve bien que les gens aient, à un moment ou à un autre, envie de s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. C'est un découragement des classes les plus en difficulté, mais c'est aussi un découragement de ce que l'on appelle les classes moyennes, qui ont toujours des revenus juste au-dessus du seuil qui leur permet... On va en parler, justement, de cette approche sociologique. Juste, toujours sur le plan politique, euh, vous ne serez pas présent, vous n'étiez pas présent. Moi, d'abord, j'ai entendu que le, le mouvement mmh. ne souhaitait pas euh, être récupéré par un quelconque parti politique. Ça, je l'ai entendu et je l'ai très bien compris et je veux respecter Mais ça. Est -ce y a pas Mais un... aussi, mmh. je considère que mon rôle, c'est d'écouter et d'entendre ce que l'on me dit. Moi, je suis à disposition mmh. demain, toute la journée, pour recevoir les Gilets jaunes qui manifestent. Alors, votre mouvement a quand même choisi de publier à un million et demi d'exemplaires un tract euh, intitulé « Contre le racket fiscal ». Laurent Wauquiez, le président des LR, sera, est présent, a, a choisi de participer à ce mouvement. Euh, appel à manifester, mais pas à bloquer. Est-ce que là, il euh, n'y a pas une certaine ambiguïté Est-ce que là, euh, votre président ne joue pas petit bras bah écoutez, le choix de Laurent Wauquiez, c'est son choix, c'est mon président, c'est le président de, 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 de mon parti. Moi, j'ai fait le choix d'être présent pour entendre, euh, à, je serai à ma permanence demain, à différentes heures de la journée, pour entendre si les personnes qui me manifestent veulent être écoutées. Vendredi, enfin samedi, on est dimanche, on est diffusé dimanche. Euh, un mot justement sur cette phrase de Guillaume Pelletier, le vice-président cette fois-ci des, des Républicains. Les Français de province et des territoires n'en peuvent plus d'être milieu de cordée, donc premier de corvée, il faut cette fronte des territoires. Vous souscrivez on est, à une, à la, on, on est vraiment dans la fracture aujourd'hui territoriale, la France des métropoles qui réussit et cette fameuse France périphérique qui a du mal à joindre les deux bouts Oui, écoutez, je mmh. crois que le mouvement, il va au-delà de ça. Mmh. Il n'est plus dans cette histoire de fracture entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Il y a, une, il y a des personnes qui, dans notre pays, sont actuellement en souffrance mmh. et ont besoin que nous, politiques, nous entendions cette souffrance. Ils vont la manifester demain et, encore une fois, nous avons le devoir d'être à leur écoute. Un chiffre, 80% des Bretons prennent leur voiture. Durée du trajet, 20 minutes. Distance moyenne parcourue, plus de 15 km. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris le quotidien des Bretons et des Français Est-ce que l'offre alternative à la voiture est suffisamment développée Mais non, elle n'est mmh. pas suffisamment développée et c'est tout le problème. C'est là où on met un peu la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre l'expression. C'est que... Nous avons besoin d'une transition énergétique, c'est évident, nous le savons tous et je crois que les Français aspirent. Et comment on la finance Avec des taxes eh ben, Pas forcément. Non et Moi je crois que, la... regardez ce qu'a fait la Suède. La Suède, elle a pris les moyens d'offrir à ses citoyens les changements dont ils avaient besoin largement avant. Et après, eh bien, ils ont fait en sorte que les, que, que les, les, les personnes, s'ils continuaient à circuler avec des véhicules <coughs> polluants, soient effectivement plus taxées. Nous, on fait le contraire. On taxe d'abord... Puis après, on dit, eh ben avec ça, vous allez maintenant changer de moyen de consommation. Eh bien, je trouve que l'on se trompe. Mais seulement 20% de la taxe carbone aujourd'hui est donnée, redistribuée à la transition écologique. Absolument. 
C'est une... C'est là où mmh. les Français mmh. ne nous comprennent mmh. plus. 20% de la taxe carbone re, 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 ne sert à financer mmh. la transition mmh. écologique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les Français, ils ont l'impression qu'on se moque de mmh. regarder. J'ai eu une intervention à l'Assemblée nationale il y a à peu près euh, trois semaines. C'était sur le loto du patrimoine. J'ai interrogé le ministre Darmanin pour savoir si l'ensemble des revenus mmh. du loto du patrimoine seraient reversés reversé au la patrimoine. Et ben, il s'avérait que non. Finalement, mmh. il l'a été suite à mon intervention. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi Mais... un cafouillage dans le... Dans la parole publique, la parole gouvernementale, toute tendance politique confondue. Il y a quelques années, on nous a dit qu'il faut acheter du diesel parce Absolument. que ça consomme moins. Aujourd'hui, on nous dit d'acheter des voitures électriques et dans 10 ans, on va nous dire qu'elles sont trop polluantes parce qu'il y a les batteries. Absolument. Donc, qui y croire aujourd'hui Absolument. Et les, les constructeurs de véhicules continuent aujourd'hui à construire des véhicules diesel. C'est ça qui est complètement mmh. incompréhensible. Que vont valoir ces véhicules diesel d'ici mmh. quelques années Les Français qui possèdent aussi aujourd'hui des véhicules diesel, ils voient leur patrimoine du coup dévalorisé et ils ne l'acceptent plus. Et tout ça, ça va se traduire par des manifestations. On va regarder rapidement les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Euh, bonus écologique maintenu, prime à la conversion, 4 000 euros pour 20 des foyers les plus modestes, chèque énergie est réévalué de 200 euros pour l'année prochaine. Le compte y est Écoutez, non, je pense que le compte y est pas, parce que d'un côté, effectivement, on prend des mesures au dernier moment, hein, et euh, de l'autre côté, on supprime d'autres mesures qui me paraissaient être de bonnes mesures. Je pense par exemple à une aide dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers jours, qui était le bonus dont bénéficiaient les Français pour changer leurs portes et fenêtres de façon mmh. à ce que l'énergie euh, soit mieux préservée dans leur habitation. Mmh. Nous prenons la décision de supprimer cette aide, soi-disant, parce qu'elle bénéficie aux plus riches. Elle bénéficie, en fait, mmh. à tous ceux qui font la, prennent la décision de changer leur porte et fenêtre. Et puis, peut-être que dans deux ans, dans trois ans, nous verrons pour la remplacer par une autre aide mieux ciblée. Mmh. Mais pourquoi ne pas le faire en même, en même temps, temps. Le, En même temps. Euh, parlons à présent d'un des dossiers qui vous est cher. Hein. Euh, vous êtes très sensibilisé à la question du handicap. Vous siégez hein, au sein de la, de la Commission des Affaires Sociales et vous êtes membre du groupe Autisme. Justement, un chiffre. Aujourd'hui, seulement 20% des enfants autistes sont accueillis en milieu scolaire. La France peut mieux faire. C'est le, le constat que fait le comédien Samuel Billan. Il est lui-même papa d'une jeune fille autiste. Il vient d'écrire sur ce sujet un roman intitulé « Un bonheur que je ne souhaite à personne », un très beau roman. Et à l'occasion du départ de la Roue du Rhum, on l'avait invité sur une de nos émissions, il avait lancé ce message. Écoutons-le. L'inclusion dans, dans la société, ce n'est pas, euh, pas un rêve, ce n'est pas un fantasme. Par exemple, en Italie, 100% des enfants autistes sont scolarisés. Donc, et aux états unis pareil, en Angleterre, pareil. Donc, euh, il faut juste rattraper notre retard parce qu'on a beaucoup à y gagner. Et puis, en plus, ça va coûter beaucoup moins cher à la société. Dès que quelqu'un est inclus, euh, c'est quelqu'un qui n'ira pas dans une, un établissement spécialisé avec euh, un, 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 du personnel et, et, euh, et tous les... les le coût que ça peut générer. Il a raison, Samuel Lebihan. Alors, on est au quatrième plan autisme. Il hein. euh, y a des responsables d'associations aujourd'hui qui parlent de maltraitance institutionnelle. Samuel Lebihan, mmh. qui parraine un bateau de la route oui, de le bateau joyeux, oui, qui est en tête des monocoques actuellement. Et oui, c'est une très belle... Et qui travaille notamment, qui promeut la, la réinsertion des, 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 des handicapés au travail. Handicapés. Moi, j'ai dit plusieurs fois à la ministre en charge des personnes en situation de handicap que j'étais effectivement pour l'inclusion, que je partageais ce choix du gouvernement visant à une meilleure inclusion. La question que je pose, c'est comment on applique ces choix mmh. Et quel espoir on crée dans les familles d'enfants en situation de handicap Moi, je trouve que ce gouvernement, dès le début de son mandat, a créé un grand espoir. Un espoir très rapide d'inclure tous ces enfants en milieu scolaire ordinaire et qu'aujourd'hui, ils se trouvent parce que les Alors, choses sont la, difficiles. À la rentrée 2017, un tiers des enfants autistes n'avaient pas d'auxiliaire de vie. De vie. Est-ce que pour la rentrée 2018, on a évalué un peu, ça va mieux bah écoutez, écoutez, pour le moment, c'est toujours compliqué. Mmh. Nous nous battons beaucoup à l'Assemblée nationale. C'est toujours difficile pour le ministère de l'Éducation nationale et pour le secrétariat d'État en charge des personnes handicapées. Moi, ce que je reproche un peu, c'est qu'on ait laissé croire aux parents qu'à la rentrée 2018, tous leurs enfants seront inclus. Et en faisant cela, on a créé un désespoir encore plus grand chez ses parents. Je sais que les choses sont difficiles. Je sais que cela va prendre du temps. Eh bien, il faut le dire aux Françaises et aux Français que nous avons la volonté de le faire, mais que cela va prendre du temps. Avoir le parler vrai en matière de handicap. Euh, le député Malouin que vous êtes, bien sûr, a suivi de près les négociations autour du Brexit. Hein. Absolument. Alors, il y a un accord qui a été euh, trouvé hein, entre les 27 et la première, la première ministre britannique, hein, Theresa May, euh, qui 
et qui affronte aujourd'hui une crise politique, hein, puisqu'il y a plusieurs démissions dans son gouvernement. Euh, L'accord contient 185 articles, près de 600 pages, je ne sais pas si vous exactement. les avez parcourus, et exactement. notamment exactement. le chapitre qui concerne la pêche, qui nous concerne directement, nous, Bretons. Euh, Est-ce qu'il y a là, il y a des avancées, il y a des, des choses qui peuvent rassurer aujourd'hui le monde de la pêche euh, euh, breton, Alors, il faut qui va il pêcher soit... dans les eaux britanniques. Hein. Absolument. Mmh. L'accord, il faut d'abord qu'il soit approuvé par le Parlement mmh. britannique et c'est loin aujourd'hui d'être gagné. Mais enfin, on a quand même avancé. Qu'est-ce que c'est cet accord en matière de pêche C'est une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 pendant laquelle le Royaume-Uni quittera effectivement l'Union européenne mais mmh. au niveau des zones de pêche par exemple, nous aurons un statu quo, c'est-à-dire que les bateaux français pourront continuer à aller pêcher dans Et les après... eaux britanniques. Après, ça reste en négociation, nous nous donnons jusqu'au 31 décembre 2020 pour renégocier des accords. Mais les, les Anglais, ils ont besoin d'exporter leurs produits vers les pays européens. Et nous, nous avons besoin d'aller pêcher dans les eaux britanniques pour pouvoir maintenir mmh. euh, la pêche dont nous avons besoin. Eh bien, il faut que nous arrivions à discuter, chacun a ses besoins, ah, il faut que nous arrivions à discuter pour trouver les meilleures solutions. Moi, je rêve de parvenir à un accord dans lequel, par exemple, le port de Saint-Malo pourra demain venir débarquer euh, ses, son, son poisson et les pêcheurs de Saint-Malo pourront demain... Euh, aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. On n'y est pas encore mmh. et c'est très compliqué aujourd'hui. Un dossier qui sera évidemment sur la table pour les élections européennes, justement. Euh, un mot sur, euh, sur les élections européennes côté LR. Trois personnalités sont souvent citées pour conduire la tête de liste. On va, on va vous montrer les, les trois noms qui sont souvent cités. Il y a Michel Barnier, euh, justement, qui est actuellement en charge de la négociation sur le Brexit. Jean Leonotti, le vice-président LR. Et euh, Nadine Morano, député européen. Qui a votre choix Oh, je crois que si Michel Barnier acceptait de conduire sa, cette, cette liste, ça serait un événement assez extraordinaire que j'apprécierais pour ma part beaucoup. Mmh. Le choix de la tête de liste va donner aussi la ligne politique. Hein, pour le choix de la tête même. de liste va donner aussi la, la ligne, ligne Morano, politique. Nadine Morano, par exemple, tête de liste, c'est un mauvais signe pour vous Oh, – Écoutez, je ne veux pas dire de mal de mes collègues, hein. moi je ne suis pas là pour ça. – Non mais ça, vous avez des convictions pense... ?– Oui, tout à fait. Ouais. Moi je pense que euh, la, les convictions européennes de Michel Barnier correspondent parfaitement à ce que je, je suis un ancien centriste, mmh. hein, euh, centriste, euro, social et européen. Hein, eh bien je trouve que Michel Barnier correspond parfaitement à ce, aux idées que je me fais de l'Europe. – Alors, transition tout trouvée pour euh, proposer notre décryptage de la semaine avec euh, le politologue Thomas Frino, dé décryptage que l'on a choisi après avoir regardé les résultats d'une enquête hein, euh, soumise aux militants LR qui étaient sondés sur euh, leurs priorités concernant la question européenne. Regardez, euh, les chiffres sont assez intéressants, hein, 78% d'entre eux sont pour un renforcement des frontières, 90% pour défendre davantage les intérêts euh, commerciaux euh, de l'Union européenne et 95% sont inquiets face à une perte d'identité culturelle. Tout cela s'ajoute aux dernières déclarations de certains membres de votre parti, notamment Thierry Mariani, l'ancien député du Vaucluse, qui a brisé un tabou. Oui, il dit qu'il faut euh, signer une alliance avec le Rassemblement national. On écoute ces déclarations à France Info, c'était en mars dernier. En réalité, pendant des années, le, les Républicains étaient le parti de la droite et du centre. Oui L'élection de Macron a tout fait exploser. Aujourd'hui, le centre, il faut être réaliste, est parti avec Macron. Et donc la seule question que je pose avant tout, c'est comment on gagne des élections sans alliés C'est impossible. Et donc si on veut gagner des élections, on a quatre ans pour peut-être réfléchir et faire un rapprochement avec des formations qui ne nous sont pas si éloignées que ça. Et mon exemple, c'est quoi C'est le programme commun signé par François Mitterrand. Est-ce que vous croyez que... Georges Marché et François Mitterrand avaient beaucoup de choses en commun au départ Non, mais pendant, ils ont travaillé pendant un certain nombre d'années, ils se sont mis d'accord sur une plateforme oui, commune. Oui. Voilà, et les rumeurs parlent de Thierry Mariani, présent hein, sur une liste rassemblement, rassemblement national aux prochaines européennes. Bonjour Thomas. Bonjour Romain. Ce que dit l'ancien député du Vaucluse, marque-t-il vraiment une rupture par rapport à l'histoire de son parti Alors sporadiquement, ce, ce tabou a pu être brisé, mais ça marque une rupture si ça amène à être généralisé. Pourquoi Parce que hier, finalement, LR, enfin c'était l'UMP hier, souhaitait disputer, victorieusement si possible, les thèmes au Front National. Ne pas laisser les thèmes comme des enjeux propriétés du Front National. Il lui disputait sur un marché de biens électoraux, mais pourquoi faire Le leitmotiv, c'était de dire, allons sur les thèmes pour ramener en quelque sorte les électeurs égarés dans le camp républicain. On posait une, alter une altérité. Là, ce que fait Thierry Marani, c'est acter un agenda commun sur les enjeux, acter une compatibilité des positions, je n'ai pas dit une identité, mmh. mais une compatibilité des positions, et donc acter une stratégie d'alliance, ce qui n'est plus du tout la même chose, finalement, que d'anciennes stratégies. Comment expliquer ce genre de proposition Est-ce que ça veut dire que Thierry et Mariani euh, dit tout haut ce que les militants pensent tout bas bah, En partie, en tout cas, une hein partie des militants. Hein je pense que, euh, comment dire, il y a des explications nationales. D'abord, il y a la séquence de 2017, il y a le macronisme, 
qui fait qu'une partie des cadres LR s'est en quelque sorte éloignée ou a pris ses distances plus ou moins fortement avec LR et laisse en quelque sorte le terrain libre pour une ligne politique. Il y a aussi, on le voit bien, un contexte international, une ambiance en Europe, aux états unis aussi chez Donald Trump, où il y a des enjeux, hein, les mêmes identités, protection, rejet des élites, euroscepticisme, qui s'avèrent électoralement payants. Et puis Thierry Marial l'a dit, il y a un calcul, il y a des alliances, c'est-à-dire que quand ça devient plus compliqué de faire ces alliances traditionnelles avec le centre-centre droit, eh bien on se tourne de l'autre côté. – Très rapidement, Gilles Lurton, vous, êtes, vous, avez, vous l'avez dit, vous venez de la famille centriste, est-ce que vous regrettez l'ancienne UMP, cette maison commune Est-ce que vous craignez la, droitisa- la droitisation des LR ?– Moi, je crois que nous avons un parti qui est actuellement en reconstruction. Mmh. Il a subi une grave défaite. – Qui cherche la ligne alors ?– Pas forcément mmh. qui cherche la ligne, qui doit bien définir ses idées et qui doit reconquérir mmh. ses militants à partir d'un combat d'idées. Et ses idées, ce ne sont pas celles du Rassemblement national. Thomas, est-ce qu'en Bretagne, ce genre d'alliance entre Rassemblement national et LR est possible Est-ce qu'il y a une digue encore qui est assez conséquente bah, Elle est plus conséquente en Bretagne, c'est compliqué. Que dans le Vaucluse, par exemple Oui, d'abord, je crois qu'il y a une culture politique, hein, il y a un tropisme centriste. D'ailleurs, les membres de LR peuvent se qualifier parfois de centristes. Je me souviens d'Isabelle Le Calénec, donc on, ça, on voit bien mmh. ce tropisme centriste. Il y a des particularités bretonnes. C'est l'une des régions françaises les plus cohésives, où les structures d'inégalité sont les moins fortes. La question migratoire, elle est moins forte qu'ailleurs. La question de l'insécurité, elle est moins forte qu'ailleurs. Et puis, euh, la Bretagne, ça n'est plus la terre de mission pour le Rassemblement national, mais ça n'est pas non plus la terre d'élection. Et quand vous regardez la dernière élection, euh, les progrès du, FN, du RN, aujourd'hui, ont été moindres. Donc, c'est moins décisif, électoralement parlant, que dans le Vaucluse. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Gilles Lurton, d'avoir accepté notre invitation. Moi, vous, On va conclure l'émission avec le Quiz Express. Cette semaine, c'est le conseiller régional RN, justement, Philippe Mihals, qui s'est prêté au jeu. Voici le Top Quiz. Très vivant, un attachement particulier à la Bretagne depuis plus de 40 ans. Bière, j'aime bien la diversité de toutes les, les bières existantes, qu'elles soient belges, allemandes ou autres. Euh, Bretagne à 5, parce que je pense que je suis un petit peu traditionnaliste et donc je pense qu'il faut retrouver toutes les racines de, de cette Bretagne. Marine, Marion a fait le choix de, 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 de nous quitter pour, pour d'autres enjeux beaucoup aussi importants. Marine, c'est elle qui est notre patronne. Je crois qu'il faut la suivre dans cette entreprise. Twitter, plus facile d'accès pour moi le, le matin à mon réveil. Bien de funesse, hein, même si Galadru est originaire de de mon département et même de quasiment de mon canton, euh, je préfère quand même de Funès. Dimanche en politique, une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet bretagne.france3.fr. Tout de suite l'édition de la mi-journée. Merci pour votre fidélité. Excellent dimanche à tous.